తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఎనభై మూడులోనే ఎన్టీఆర్ కేబినెట్లో మంత్రిగా శ్రీ యనమల రామకృష్ణుడి గారితో ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ మీ మీద ఒక ఆరోపణ ప్రధాన ఆరోపణ ఏంటంటే మీకు రాజకీయంగా జన్మనిచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు యనమల రామకృష్ణుడి గారు అనేది ఇప్పటికీ ఒక అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కూడా స్పీకర్ రోల్ అందుకని ఇంపార్టెంట్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వెన్నుపోటు అనేటువంటిది ఒక ముద్రపడి కరెక్ట్ కాదు మీ రోల్ ని పెద్దగా ఎవరు గుర్తిస్తున్నట్లేదు వచ్చారు ఇంటి కూడా వచ్చారు అసలు ఇటీవల కాలంలో స్పీకర్లను చూస్తే వాళ్ళు పార్టీ కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్ళటం అసలు హౌస్లోనే అధికార పార్టీ వైపే చూస్తా ప్రతిపక్షం వైపు చూడకపోవటం వాళ్ళని తిట్టడం వాళ్ళు దే హ్యావ్ బికమ్ ఏ పార్టీ టు ది గవర్నమెంట్ అవ్వడం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు ఎవరి గారు ఒకసారి చెప్పాడు జనసేనతో వెళ్ళాలా వద్దా అనేటువంటిది ఒక మీమాంస ఏదో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ తెలుగుదేశంలో వెళ్ళకపోయినా కూడా గెలుస్తాం అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం రెండు వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశారు చంద్రబాబు గారిని చూశారు నారా లోకేష్ ఆయన ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ఆయన ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అసలు పాదయాత్ర బయటలు తీసుకుంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద చాలా తీవ్రమైన విమర్శలు చేస్తారు కేంద్రం అనుమతి లేకుండా ఎఫ్ఆర్ భీమ్ రూల్స్ ని అతిక్రమించేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి వితిన్ ది లిమిట్స్లోనే ఉంది అప్పు అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం మీరు అప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ అవ్వాలని ఎవరు నమస్కారం తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఆరు పర్యాయాలు శాసనసభ్యులుగా రెండు పర్యాయాలు శాసనమండలి సభ్యులుగా ఎనభై మూడులోనే ఎన్టీఆర్ కేబినెట్లో మంత్రిగా అసెంబ్లీ స్పీకర్గా సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్ శ్రీ యనమల రామకృష్ణుడి గారితో ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం రామకృష్ణుడు నమస్కారం ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారి శత జయంతి సంవత్సరం ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు నెలకొల్పినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీలో మీరు వ్యవస్థాపక సభ్యులు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బహుశా పర్హాప్స్ మీరు ఒక్కరే అనుకుంట తెలుగుదేశం పార్టీలో పుట్టి తెలుగుదేశం పార్టీలోనే కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్ అంటే ఆరు పర్యాయాలు మీరు శాసనసభ్యులు అయ్యారు రెండు సార్లు శాసనమండలి సభ్యులుగా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉన్నారు మంత్రిగా ఉన్నారు బహుశా మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా మీరు చేసిన అన్ని శాఖలు ఎవరో చేసి ఉంటారు బహుశా కోఆపరేషను లా కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ ప్లానింగ్ ఆర్థిక శాఖ ఈ విధంగా ఇంత సీనియారిటీ మీకు ఉన్నది అసలు ముందుగా ఫస్ట్ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పండి మీరు రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారిని మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తించారు ఎలాగ శాసనసభ్యులు అయ్యారు అనేది ఒక్కసారి ఆ ఫార్టీ ఇయర్స్ ముందుకు వెళ్ళి అది గుర్తించారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టేటప్పటికే మేము కొద్దిగా రాజకీయాల ప్రమేయం జరుగుతూ ఉంది అప్పటికి అక్కడ స్థానికంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితుల వల్ల నేను కూడా రాజకీయాల్లో అంటే మీది తుని తుని నియోజకవర్గం నియోజకవర్గం మీరు అప్పుడు అంటే న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్నట్టున్నారు అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను లాయర్గా ఆ టైంలో లోకల్గా ఉండేటువంటి పరిస్థితుల వల్ల రాజకీయాల్లోకి రమ్మంటే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాం మాకు తుని నక్కపల్లి ఐక్య సంఘం ఒకటి ఉండేది ఐక్య సంఘం కార్యక్రమాలు చేసేవారు అప్పటికి ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ సంఘానికి ఉండేది ఎవరో ఒకరిని పోటీ చేయించాలని దాంట్లో నన్ను ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేశారు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టడం ఆ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయన ఆశయాలకి అట్రాక్షన్ చెంది అదేవిధంగా ఆయన తుని ప్రచారం ప్రచారం కాకుండా ముందు ఈ యొక్క యాత్రలో వచ్చినప్పుడు ఆయన పార్టీ పెట్టి ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు 
అప్పుడు తొనిలో మేము చైతన్య రథం మీద మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్రం అంతా తిరిగేటప్పుడు తొని కూడా వచ్చారు తొని వచ్చినప్పుడు తొనిలో మేము అంతా కూడా తెలుగుదేశంలో చేరాం మీ వయసు ఎంత అప్పటికి నాకు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అంతే థర్టీ లోపే మ్యారేజ్ అయింది అప్పటికి ట్వంటీ నైన్ అప్పుడు మ్యారేజ్ అయ్యింది ఉంటే అప్పుడు పార్టీలో చేరిన దగ్గర నుంచి కొంత పార్టీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ చేసి చేసేవాళ్ళం తర్వాత రామకృష్ణ స్టూడియోలో ప్రత్యేకంగా ఎన్టీ రామారావు గారు మేము కలిసాం సంఘం తరఫున అందరూ కలిసారు అప్పుడు నలుగురు పోటీ పడేవారు నలుగురిలో నేను ఒకడిని బట్ ఆ నలుగురులో అంటే తుని నుంచి నలుగురు అండి తుని తుని వేసుకోవాలి మేము చెప్పాం అదే తుని నుంచి నలుగురు కాదు నలుగురు క్యాండిడేట్స్ నలుగురు క్యాండిడేట్స్లో మేము నలుగురు వెళ్ళి కలిసాము కలెక్టివ్గానే ఉండేవాళ్ళం ఎవరికి వచ్చినా కానీ అందరూ కలిపి పని చేసుకోవాలనేది ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది సంఘం తుని నక్కపల్లి ఐక్ సంఘం యొక్క కాన్సెప్ట్ సో తర్వాత తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారిని మేము రామకృష్ణ స్టూడియోలో కలిసాము ఇడివిడిగా కలిసాము కలవమంటే అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లాంటిది ఆమె చేశారు ఇంటర్వ్యూ లా చేశారు చేశారా చేస్తే బయోడేటా చెప్పాము చెప్పేటప్పటికి ఆయన బలహీన వర్గాలు అవ్వడం కారణం ఒకటి తర్వాత అక్కడ మా కమ్యూనిటీ ఉండడం ఒకటి మూడోది వచ్చేటప్పటికి నేను అప్పటికే లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకటి అదేవిధంగా లోకల్గా ఉండేటటువంటి పార్టీ మీద అట్రాక్షన్ కూడా ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఒక పెద్ద అట్రాక్షన్ కాబట్టి ఈ మూమెంట్ కదా మూమెంట్లో చేరాం కాబట్టి అది కూడా మాకు కలిసి వచ్చింది సో మొట్టమొదటిగా టికెట్ నాకు ఇచ్చినటువంటి సందర్భం అని చేత ఆయన అంటే ఒక అభిమానం కూడా ఉండేది అదేవిధంగా ఒక సినిమా యాక్టర్గా కూడా ఆయన బాగా సక్సెస్ అయినటువంటి సూపర్ హీరోగా సూపర్ హీరో అప్పటికి తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాల్లో కూడా ఒక యుగ పురుషుడనే చెప్పాలి ఏం చేద్దంటే ఆయన పొలిటీషియన్ కంటే స్టేట్స్ మన్ సొసైటీలో ఉండేటువంటి సమస్యలు అర్థం చేసుకున్నటువంటి సినిమా హీరో ఇంకా సినిమాల్లో కూడా ఆయన అటువంటి క్యారెక్టర్స్ వేశారు కాబట్టి పేదరికం దగ్గర నుంచి పై వరకు రాజర్ రా రాచరిక పోస్టులు వేశాడు పేదరికం పోస్టులు వేశారు అది పాత్రలు వేశాడు దాని మీద ఏంటంటే ఆయనకి అవగాహన ఉంది సొసైటీ మీద సాధారణంగా కొత్తగా పార్టీ పెట్టి తొమ్మిది నెలల్లోనే అంత అవగాహన తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఎన్టీఆర్ గారే ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషించాడు అంచేత ఆయనకు సొసైటీ మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఆయనకి తిండి బట్ట ఇల్లు సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనేటువంటి నిదానతో ముందుకు వచ్చేటప్పటికి ఆయనకు ఉండేటువంటి సినిమా హీరో అట్రాక్షన్తో పాటు పొలిటికల్ అట్రాక్షన్ కూడా బాగా పెరిగింది అంచేత ఆయన తొమ్మిది నెలల్లో గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేయడం మాకు మీకు మంత్రి పదవి ఇచ్చారు సహాయ మంత్రి కోఆపరేషన్ ఇచ్చారండి అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీకు మంత్రి పదవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు రాజకీయాల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాడిని కాదు సరే మంత్రి ఎమ్మెల్యే అయ్యాం ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మంత్రి ఆయన పిలిపించి ఇంటెలిజెన్స్ వాడి చేత పిలిపించి ఇప్పించాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము ట్రై చేయలేదు ఆ రోజుల్లో ట్రై చేసేది ఉండేది కాదు అంచేత ఆయన ఏది అనుకుంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమి ఉండేది కదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మేము కుర్రవాడం కూడా అప్పటికి పెద్ద నాలెడ్జ్ కూడా లేదు అంచేత ఏదో పాస్కి పాసులు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్దాం అని రామకృష్ణ స్టూడియోకి బయలుదేరితే మధ్యలో కబురు వస్తే మళ్ళీ పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం అంటే అది అట్లా నేను క్యాబినెట్లో తీసుకుంటున్నాను బ్రదర్ అంటే మంచిదని నమస్కారం పెట్టాను మీరంటే ఒక ప్రత్యేక అభిమానం ఉండేది ఎందుకంటే వారి కుమారుడు కూడా రామకృష్ణుడు అనే పేరు అనేవారు వాళ్ళు పెద్ద అబ్బాయి పేరు నా పేరు కాబట్టి అట్రాక్షన్ ఉండేది ఆ విధంగానే ముందు టికెట్ కూడా ఇవ్వటానికి కారణం అనేటువంటిది మంత్రివర్గంలో కూడా మీ పేరు స్వస్థానంతో రాశారని అంటారండి అది నిజమైన అవన్నీ కూడా మరి నేనైతే చూడలేదు రాశారని అనుకోవడం పెద్దలంతే అని చేత బాగా అభిమానించేవాడు అభిమానించేవాడు కొంతమంది ఒకళ్ళు స్పాయి చేసిన ఆయన మైండ్ని అభిమానం అనేటువంటిది నేను అంటే చాలా అభిమానంగా చూసేవాడు అందుకనే నేను ఎనభై ఎనభై ఏళ్ళలో నేను మంత్రిగా దిగిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెంటనే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇంకా పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్ అయ్యా తర్వాత స్టేట్ కమిటీలో జనరల్ సెక్రటరీ అయ్యా పార్టీలో కూడా ఈక్వల్గా గవర్నమెంట్లో ఏవైతే పదవులు వచ్చాయో పార్టీలో కూడా అట్లాగే జనరల్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ చేశాం జనరల్ సెక్రటరీ చేశాం పాలిట్ బ్యూరో అప్పుడు చేశాం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అని చేద్దంటే అంటే మీరు ఒక మాట ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది స్పాయిల్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన మీ మీద ఉంటాయి కదా రాజకీయాల్లో గ్రూపులు ఉంటాయి కదా అదే మీ మీ ఈస్ట్ గోదావరిలో ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి గ్రూపుల్లో కొంతమంది ఆయన మైండ్ స్పాయిల్ చేసేవాడు చేసినప్పుడు కూడా నేను నన్ను అంటే అభిమానించేవాడు ఏ సందర్భంలో కూడా డౌన్ చేయలే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదా చేయలేదు ఆయన బాగా అభిమానంగా సరే ఎయిటీ సెవెన్లో డ్రాప్ చేశాడు మంత్రిగా సో తర్వాత ఇమీడియట్గా మళ్ళీ చైర్మన్ ఇచ్చ
తర్వాత అండి అంటే ఎయిటీ ఫోర్లో మొదటిసారి తెలుగుదేశం పార్టీలో సంక్షోభం వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే భాస్కర్ రావు గారు ఎపిసోడ్ అప్పుడు మీరు ఎన్టీ రామారావు గారి వైపే ఉన్నారు సో అది అంటే భాస్కర్ రావు గారి తప్పిదం పూర్తిగా ఉందని అనుకోవాలా లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నా పొరపాటు చేశారేనా ఉన్నా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆ సందర్భంలో ఏమేమి పొరపాటు ఏమి లేదు ఆయన ఆ రోజున ఏంటంటే ఆ ముందు అమెరికాలో ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఆ రోజున వచ్చాను ఆయన ఆ రోజు వస్తే మేము అంతా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకున్నాం నాదల్ భాస్కర్ రావు కూడా వచ్చాడు జీవన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ వచ్చారు కానీ ఆ తప్పుడు ఆలోచనలో నాదల్ భాస్కర్ రావు ఎన్టీఆర్ ప్లేస్లో ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా అవ్వాలని ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్ తోటి వెళ్ళి అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంచెం ప్రోద్బలం ఇందిరాగాంధీ ప్రాబ్లం కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ ప్రోద్బలం తోటి గవర్నర్ని ఉపయోగించుకుని రామ్ లాల్ని ఉపయోగించుకుని గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేయాలంటే ముందు కాన్స్పిరసీ పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీలో వీళ్ళు అంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఈయన విజయవాడలో కాన్క్లూవ్ పెట్టారు ఎయిటీ త్రీ మహానాడు టైంలో అంటే అన్ని పార్టీలను ఏకం చేసి కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా పాలిటిక్స్ అందరూ రీజనల్ పార్టీస్లా కాకుండా అందరు రీజనల్ లీడర్స్లా కాకుండా ఎన్టీఆర్ హ్యాస్ గాట్ స్పెషల్ అటెన్షన్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ అంతేత ఈయన ఎప్పుడైతే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫిగర్ అయ్యారు నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అప్పుడు ఈయన ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలనేది ఇందిరాగాంధీ ప్లాన్ అప్పుడు అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ పడగొట్టేసేవారు కదా త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉపయోగించుకుని ఇందిరాగాంధీ మీకు మెయిన్ చేసేది అట్లాగే మన స్టేట్లో కూడా బా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రాంగ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయో నాదిల్ బాసరాకి అతను ఉపయోగించుకుని అతను కూడా అస్టోయల్ కాంగ్రెస్ మ్యానే అతను ఉపయోగించుకుని ఎన్టీఆర్ కదా దింపేయాలని ప్లాన్ చేశారు అయితే ఎమ్మెల్యేస్ లేకుండా స్ట్రెంగ్త్ లేకుండా వాళ్ళు పెరేడ్ చేయించేసి అటెంప్ట్ చేయడం ఒకటి స్ట్రెంగ్త్ లేకుండా అటెంప్ట్ చేయడం ఒకటి గవర్నర్ సపోర్ట్ చేయడం ఒకటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీకి అన్లాఫుల్ కార్యక్రమాలకి అదేవిధంగా ఆయన వచ్చినటువంటి టైం ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే హైదరాబాద్ వస్తే ఈ సందర్భంలో వాళ్ళ కార్యక్రమం చేయడానికి వీటిలో అంతా ప్రజలందరూ తిరగబడ్డారు ప్రజలు తిరగబడ్డారు ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేస్ అంతా కూడా ఎన్టీఆర్కి సపోర్ట్ చేశాం చేసేటప్పటికి ఎంత గించుకున్నప్పుడు కూడా నాదిల్ భాస్కర్ రావు గారు ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రోజున ప్రజాస్వామ్యం రక్షించాలనేటువంటి ఉద్యమం నేషనల్ లీడర్స్ అంతా రావడం అందరూ కూడా తిరగడం దానికి ప్రధానంగా చంద్రబాబు దాంట్లో చంద్రబాబు గారు రోల్ ఏంటండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన భూమి పోషించాడు మన మన పార్టీ తరఫుని మా పార్టీ తరఫుని అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాకుండా వెంకయ్య నాయుడు గారు జయపాల్ రెడ్డి వీళ్ళంతా కూడా లోకల్ జిల్లా వాళ్ళకి నేషనల్ పార్టీ ఇస్తారు రామోజీరావు గారు కూడా బాగా కవర్ అయ్యి పేపర్ ఏం చేతంటే మేజిక్ ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రధాస్వామ్య డెమోక్రసీ సేవ్ డెమోక్రసీ అనే దాని మీద ప్రధానంగా పత్రికలు కానీ అదేవిధంగా మీడియా కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ నుండి బాగా గుర్తండి మొత్తం ఎంటైర్ మీడియా అంతా హైదరాబాద్ వచ్చింది హైదరాబాద్ మా నేషనల్ మీడియా అంతా ఇంటర్నేషనల్ మీడియా ఈవెన్ బీబీసీ సిఎన్ఎన్ వీళ్ళు కూడా వచ్చు ఏం చేత అంటే వాజ్పాయి వీపి సింగ్ వీళ్ళంతా హైలీ క్వాలిఫైడ్ నేషనల్ లీడర్స్ వాళ్ళంతా ఇక్కడికే ఎక్కువ వచ్చి మాకు అడ్రస్ చేస్తూ ఉండేవారు అని చేత ఇంటర్నేషనల్ మీడియా కూడా ఇక్కడ ఉంటూ ఉండేది అది ఒక విప్లవాత్మకంగా అయినటువంటి రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీ అప్పుడు జరిగింది అట్లాగే సేవ్ చేసుకోగలిగారు అని చేత అక్కడే ఆ ఒక్క కేసులోనే ఇందిరాగాంధీ దిగి వచ్చింది మీరు ఏ ఎయిటీ నైన్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోయిందండి ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ ఫోర్ మీరు చాలా అప్పుడు అపోజిషన్లో ఉండి గట్టిగా ఫైట్ చేసిన వాళ్ళలో మీరు కూడా ఒకళ్ళు మేము డెబ్బై మూడు మంది ఎలెక్ట్ అయ్యాం ఎయిటీ నైన్లో సెవెంటీ త్రీలో కూడా నేను ఉన్నా తర్వాత ఆ రోజున చాలా అగనెస్ట్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండేది బాగా బ్రహ్మాండంగా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేసి వాళ్ళు చేసేటువంటి అవినీతి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ముగ్గురు విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత నేదురు మల్లి తర్వాత చెన్నారెడ్డి కూడా ఉన్నాడు చెన్నారెడ్డి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెన్నారెడ్డి తర్వాత ఒకరు అంటే గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ అయ్యేటప్పటికి విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళుగా గెలిచిన తర్వాత చెన్నారెడ్డి అంటే మేము చూసిన చీఫ్ మినిస్టర్లో తర్వాత నేదురు మల్లి తర్వాత ఫస్ట్ చెన్నారెడ్డి నేదురు మల్లి విజయభాస్కర్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి అట్లా వచ్చారు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కేసులో ఇరుక్కోవడం స్కాండల్స్లో ఆ స్కాండల్స్ని అసెంబ్లీలో బాగా ఎక్స్పోజ్ చేయడం ఆ ఎక్స్పోజ్ చేయడంలో ప్రధాన పౌరులకు అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వహించారు తర్వాత ఆ సందర్భంలోనే శివారెడ్డిని మద్దతు
తర్వాత ఇంకా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పడింది సో ఆయనకి సపోర్టింగ్గా మేము అంతా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎయిటీ నైన్ వచ్చి నైంటీ ఫోర్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ పుంజుకుంది గవర్నమెంట్ పార్టీ పుంజుకోవడం నైంటీ ఫోర్లో మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రావడం కాదు మీరు అప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ అవ్వాలనేది ఎవరి నిర్ణయమండి అంటే నాకు తెలిసి అప్పుడు యాక్చువల్గా మంత్రి అవ్వాలి మా జిల్లా నుంచి నేను సీనియర్గా ఉండేవాడిని కాబట్టి అక్కడ అప్పుడు బుచ్చి చౌదరికి వాళ్ళకి ఇచ్చారు మినిస్టర్స్ ప్రతి ఈ విడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది లక్ష్మీ పార్వతి చేస్తే వాడికి తర్వాత ఇంకా స్పీకర్ పోస్ట్ ఖాళీ ఒకటి ఖాళీ ఉంది మంత్రి క్యాబినెట్ అయిపోవడం ఫామ్ అవ్వడం అప్పుడు నేను ఐ థింక్ ఎరమ నాయుడు ఇద్దరే అనుకోండి కంటెండర్స్ నేను ముద్దుకృష్ణ నాయుడు కూడా ముద్దుకృష్ణ నాయుడు వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ వాళ్ళు అడిగారు కానీ ముద్దుకృష్ణ నాయుడు ఒప్పుకోలేదు స్పీకర్ అవ్వడానికి మంత్రికే ఒప్పుకున్నాడు ఆయన అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి నేను ఎరమ నాయుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గ్రూపే మొదటి నుంచి కూడా అంతేత ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పటికి ఎరమ నాయుడు కంటే నన్ను ప్రిఫర్ చేశాడు చాలా ఎన్టీఆర్ కూడా అప్పుడు అట్లా స్పీకర్ అయ్యాం తర్వాత మీరు స్పీకర్గా ఉండగా చాలా అనేకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ ఈవెన్ పార్లమెంట్లో కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ మనమే ఫస్ట్ పెట్టాం ఇండియాలో తర్వాత ఎథిక్స్ కమిటీ కూడా మనమే పెట్టాం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఎథిక్స్ కమిటీ తర్వాత అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ కూడా మన దాని మీద మీకేమి వ్యతిరేకత రాలేదండి ఎథిక్స్ కమిటీ లైబిలిటీస్ రావడానికి మనం మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే వ్యతిరేక ఏం చెప్తారు లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టొద్దని కొంతమంది అనేవారు ఇంత అతను మేమే కొంతమంది మాట్లాడిన వాళ్ళు కొంతమంది గొడవ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అటువంటివి పెడితే కుదరదన్న లైవ్ టెలిగా ముందు ఇనిషియల్గా కొంత స్టార్ట్ చేసాం కానీ ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి ఎడిట్ లేకుండానే మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టేసాం లోపల కెమెరాలు పెట్టి అది విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్య దాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు పెట్టారు తర్వాత పార్లమెంట్లో వచ్చిన పార్లమెంట్లో కొంత ఎడిట్ చేస్తారు అంటే పార్లమెంట్లో అంటే ఆయన దగ్గర స్పీకర్ దగ్గర బటన్ అది ఉంటుంది అంచేత వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తారు అంత పూర్తిగా గొడవలు జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు అప్పుడు చూపించారు మనం టోటల్ అన్ఎడిటెడ్ కెమెరాలు ఉంటే వాళ్ళు చూపించుకున్నారు ఒకరిద్దరు అనేవారు నా దగ్గర మీరు కెమెరాలు పెట్టేసి మేము అంతా కొంతమంది ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే కుదరదన్న నేను నిద్రపోవటానికి రాలేదు తర్వాత కబుర్ చెప్పుకోవడానికి రాలేదు మీరు మీ పబ్లిక్ మీరు అదే మీకు ఎవరైతే ఓట్లు వేసారో వాళ్ళు చూడాలి కదా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని నేనే తిరిగి దబాయించి మొత్తానికి కంటిన్యూ చేసి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు మంత్రులు కూడా స్నప్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి ఊరికే కథలు చెప్పడానికి కాదు అసెంబ్లీ అంటే ప్రిపేర్డ్గా రాకపోతే ప్రిపేర్డ్గా రావాలి మెంబర్స్ అడిగేటువంటి సమాధానం చెప్పాలి ఇంచేదంటే గవర్నమెంట్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ వెర్షన్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి అదేవిధంగా అదర్ మెంబర్స్ కూడా అడిగే ప్రశ్నలు కూడా కరెక్ట్గా అడగాలి సూటుగా అడగాలి వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పాఠాలు చెప్పినట్టు చెప్తే కుదరదు అవన్నీ స్నప్ చేసాం దాని మీద ఏంటంటే బడ్జెట్ వచ్చేటప్పటికి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి టోటల్ మెంబర్స్ చేత మాట్లాడించిన ఫస్ట్ నేనే అందరి చేత మాట్లాడించా మొత్తం బడ్జెట్లో కానీ ఏదో సందర్భం ఆ విధంగా మాట్లాడు జనరల్గా టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడే అసెంబ్లీస్లో బట్ నేనేప్పుడు చాలా వరకు వర్కింగ్ లెంచ్ నైట్ ఒక రోజు కూడా మూడు అయింది తెల్లవారుజామున బడ్జెట్ పాస్ అయ్యేటప్పటికి అట్లాగే ఏంటంటే మనకి డిబేట్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవాడిని కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుందండి మీరు ఉన్నప్పుడు ఏమో అంత అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యున్నత వేదిక అంటాం చట్టసభలని ఇవాళ ఇటు పార్లమెంట్ కానివ్వండి ఇటు అసెంబ్లీలు కానివ్వండి ఇవాళ అంటే ఎప్పుడైనా చట్టసభలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ చట్టసభలు అంటే చట్టసభలు అంటే ఏమిటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సార్ రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది మెజారిటీ పబ్లిక్ ఎన్నుకుని పబ్లిక్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేసేదే చట్టసభలో సమస్యలన్నీ కూడా అటువంటి సమస్యల్లో డిబేట్ లేకపోతే అసలు జరిగేది ఏం లేదు ఒకప్పుడు ఏంటంటే మేము వచ్చేటప్పటికే కొంత డిటీరేట్ అయింది ఈ నలభై సంవత్సరాలు పూర్తిగా డిటీరేట్ అయిపోయింది ఇంపార్టెన్స్ కలిగినటువంటి చట్టసభలో ఇప్పుడు చాలా అసలు చర్చ లేకుండా ఆమోదం ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చట్టసభలో బిల్స్ మీద అసలు చర్చ జరగట్లేదండి ఆ బిల్స్లు ఏముందో తెలియట్లేదు ఆ బిల్స్ వల్ల ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందా కీడు జరుగుతుందా మీరు ఉన్న టైంలో నా బాధ్యత తెలుసు కొంతమంది ఏదన్నా చెప్తే దాంట్లో కొన్ని సవరణలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కింద అందుకని పూర్తిగా డిటీరేట్ అయిపోయాయి చట్టసభలు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అయిపోయాయి ఇంకా మాట్లాడితే ప్రభుత్వాలు ఆర్డినెన్స్లు ఇష్యూ చేసుకోవడం
తర్వాత ఎలా పాస్ చేసుకుంటారు అబ్బా మెజార్టీ ఉన్నవాళ్ళు పాస్ చేసుకుంటారు దట్స్ నోన్ టు ఎవ్రీబడి అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు డిబేట్లు లేవు తర్వాత అపోజిషన్ గిలిటన్ అయిపోతున్నాయి అపోజిషన్ అమ్మ బులిటన్ చే బుల్డోజ్ చేయడం వాళ్ళన్నీ గిలిటన్ చేసుకోవడం ఈ సిస్టమ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే స్కోప్ ఉన్నప్పటికీ రూల్స్లో ఆ స్కోప్ని ఎక్కువ వాడుకుంటున్నారు తప్ప డిబేట్లు వాడుకోవడం ఎప్పుడైతే డిబేట్లు లేవో ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదు ఒక్కొక్క బిల్లు వచ్చింది అనుకోండి మొన్న కౌన్సిల్లోకి సరే అసెంబ్లీలోకి వచ్చింది అసెంబ్లీలో ఈ త్రీ బిల్స్ కూడా అమరావతికి సంబంధించిన బెస్ట్ ఉదాహరణ త్రీ బిల్స్ కూడా అగనెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అగనెస్ట్ పార్లమెంట్ లా తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీలో తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెజార్టీ ఉంది కాబట్టి బుల్డౌట్ చేసి కౌన్సిల్లో మాకు మెజార్టీ ఉంది కానీ నేను ఆఫ్ చేశా రూల్ సెవెంటీ వన్ పెట్టి అసలు మీకు అసలు పవరే లేదు మీకు పవర్ లేదు అసలు రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి పార్లమెంట్ చేసి కానీ అప్పుడు నాకు తెలిసి అండి అది స్మూత్ వెళ్ళిపోద్ది అనుకున్నారు మీరు ఆ పాయింట్ పట్టుకొని దాన్ని గవర్నమెంట్ ఏమనుకున్నారంటే అసెంబ్లీలో అయిపోయింది కదా కౌన్సిల్లో స్మూత్గా వెళ్ళిపోతా నేను సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేశాను ఎవరికి చెప్పలేదు మా వాళ్ళకి కూడా చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు అదే చెప్తే అంటే లీక్ అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అప్పుడు అడ్డు పెట్టేటప్పటికి ఇంక వాళ్ళకి ఏం లక్కీగా అంటేనే మెజార్టీ ఉంది మాకు వాళ్ళ ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ చేసింది రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ను మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్న పా దానికి కాంట్రరీగా స్టేట్ గవర్నమెంట్లు చేయటానికి లేదు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేయటానికి లేదు అదే ప్లీ తీసుకుని ఆఫ్ చేసాం ఆఫ్ చేస్తే ఆగింది మెజార్టీ ఉంది తర్వాత కౌ సెలెక్ట్ కమిటీ అది అది ఒక రకంగా గొప్ప విజయం అనుకోవచ్చు సార్ విజయమే విజయం కాకపోతే అసలు ఇప్పటికే అయిపోయింది కదా పా అమరావతి అదే అసెంబ్లీలో కానీ మీ రోల్ని పెద్దగా ఎవరు గుర్తిస్తున్నట్లేదు నా రోల్ నేను చేశాను ఎవరు గుర్తించాలని గుర్తించడానికి చేయలేదు నేను చేయగలిగింది అప్పుడు దానికి జూ రికగ్నిషన్ వచ్చిందంటారా వచ్చింది పిలిచి సన్మానం కూడా చేస్తాను నన్ను వద్దాన్న వాళ్ళు అమరావతి వాళ్ళు ఆ రోజునే సన్మానం చేస్తాను అంటే నా దగ్గరకు వచ్చారు ఇంటికి కూడా వచ్చారు ఆ లేడీస్ అంతా మీరు రండి మేము టెండ్ అరేంజ్ చేస్తాం అది పుట్టే కాగింది వీల్ సన్మానం చేస్తామంటే నేను సన్మానాలకు చేయలేదు నాకు ఉండే డ్యూటీ నేను చేశాను మీరు ఎవరికైనా చేసుకుంటే మీకు తగ్గడం చేసుకుంటే సార్ మీరు అసలు తెలుగుదేశంలో ఒక వ్యూహ అంటే వ్యూహాలు ఇటువంటి అసెంబ్లీకి సంబంధించి చేస్తారని అంటారు అసెంబ్లీ వ్యూహాలన్నీ అదే చెప్తాను నేను మా వాళ్ళకు కూడా అసెంబ్లీ వ్యూహాలు ఇన్ అడ్వాన్స్ చేయటానికి లేదండి ఎప్పుడు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఎట్లా వ్యవస్థదో ఎవరికి తెలియదు ఆ స్పాంటేనియస్గా వచ్చేటువంటి దానికి కౌంటర్ స్పాంటేనియస్గా వ్యూ చేయాలి యాంటిసిపేట్ చేయాలి అది యాంటిసిపేట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతారు చాలామంది బట్ నాకు ఓవరాల్గా నేను ఫోకస్డ్గా ఉండాలి ఫోకస్డ్గా ఉండాలి తర్వాత వాడు ఏం చేయబోతారు అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్పబోతారు ఏం చెప్పబోతారు అని తెలిస్తే మనకి దానికి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు నేనంటే ఇంచుమించు కౌల్ అండ్ షక్ దగ్గర ఒక్కసారి చదువుకుంటా మొత్తం పార్లమెంట్ ఏర్పాటు దగ్గర బాగా గుర్తండి మీరు స్పీకర్గా ఉండగా అటు మైసూరారెడ్డి అటు గాది వెంకటరెడ్డి ఇటువంటి వాడు వాదన చేశారు మైసూరారెడ్డి ఒకసారి బుక్లు అలా కొట్టేసి పోయాడు ఎస్కే వాకౌట్ చేశాడు నేను అడ్డుకుంటే అట్లాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అంటే మనకేంటంటే నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేశాం కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ని బట్టి కౌంటర్ చేయగలం అటాక్ చేయగలం దాని నాలెడ్జ్ని గ్యాదర్ చేయటం అంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే అవతల వాళ్ళు చేసేదానికి మనం అటాకింగ్ కూడా కౌంటర్ రీజనబుల్గా ఉండాలి ఊరికి అడ్డదడ్డంగా చెప్తే కానీ ఇప్పుడు అసలు అది ఏమీ లేనట్టు ఎవరికి రాజశేఖ గారు అంత పెద్ద మనిషి రామకృష్ణ గారు ఎట్లా మాట్లాడితే ఎట్లా రామకృష్ణ గారు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళ అలా అంటారు తప్ప నేను చెప్పింది దాన్ని కౌంటర్ ఇచ్చేవారు కాదు అంటే మనం ఎంత బేస్ చేసుకుని కౌంటర్ తీసి చెప్తాను నేను అటాక్ చేస్తాం సరే మనకు ఉండే ఇంట్రెస్ట్లో అలాగా ఆ ఇంట్రెస్ట్లు కూడా చదువుకునే ఇంట్రెస్ట్లు కూడా పోయాయి ఇప్పుడు మెంబర్స్కి అంటే మొక్కుబడిగా సాగిపోతున్నట్టు అసెంబ్లీలు కూడా అంటే విచిత్రం సార్ అంటే మీరు ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేశారు యాజ్ ఎ స్పీకర్గా సరే మీ మీకంటే ముందు కూడా చేశారు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారు అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది అంటారు అసలు ఇటీవల కాలంలో స్పీకర్లను చూస్తే వాళ్ళు పార్టీ కార్యక్రమాలకు వెళ్ళటం అసలు హౌస్లోనే అధికార పార్టీ వైపే చూస్తా ప్రతిపక్షం వైపు చూడకపోవటం వాళ్ళని తిట్టడం వాళ్ళు దే హ్యావ్ బికమ్ ఏ పార్టీ టు ది గవర్నమెంట్ అవ్వటం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఇప్పుడు నెహ్రూ గారు ఒకసారి చెప్పాడు కౌలన్ షక్దర్లో ఆయన కొటేషన్ ఉంటారు స్పీకర్ బిలాంగ్స్ టు ద హోల్ స్టేట్ హోల్ కంట్రీ
ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చారో ఆ పార్టీకి జాయిన్ చేయొచ్చు మళ్ళీ స్పీకర్ పదవి అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే పార్టీలో చేరవచ్చు అంటే ఆ చాయిస్ ఇచ్చారు అట్లా అని ఎవరు చేయలేదు నేను కూడా చేయలేదు రిజైన్ చేయలేదు రిజైన్ చేయలేదు కానీ స్పీకర్ ఉండే కానీ తటస్థంగా ఉండాలి అనేది స్పీకర్ స్పీకర్కి ఉండవలసినటువంటి ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను తటస్థంగా ఉండాలి న్యాచురల్గా ఏంటంటే ఏదైనా కా కాన్ఫ్లిక్ట్ బాగా ప్రాబ్లమాటిక్గా రూలింగ్ పార్టీకి వచ్చినప్పుడు ఆ పార్టీ నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఏదైనా ఒక సందర్భంలో హెల్ప్ చేస్తే చేయొచ్చు అది ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అట్లానే రోజు ఆ పార్టీ గురించి మాట్లాడి ఆ పార్టీ తరఫునే విమర్శలు కూడా ఇతర పార్టీల మీద చేయడం స్పీకర్కి ఉండే స్థానాన్ని అగౌరవపరచ పైగా ఇప్పుడు ఇంకోటి అండి అంటే రివర్స్లో ఏంటి తప్పేంటి అనే క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు తప్పే అది వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా చేయకూడదు ఏం చేద్దని మన స్పీకర్ అని ఎందుకున్నదో ఆల్ పార్టీస్ కలిపే ఎందుకుంటారు అని చేత ఈ అని చెప్పాను కదా ఈ రిప్రజెంట్ ద హోల్ హౌస్ ఆ హోల్ హౌస్లో అన్ని పార్టీలు ఎవరు ఉంటారు అందరి ప్రజలకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు అని చేత ఈ షుడ్ మెయింటైన్ న్యూట్రల్ అందుకని ఓటింగ్ దగ్గర కూడా ఏమి ఇచ్చారంటే ఎప్పుడైనా టై వస్తే టైలో వేయాలి తప్ప ఓటు స్పీకర్ మామూలుగా వేయటానికి లేదు అని చేత ఆ విధంగా అయినటువంటి కండిషన్స్ పెట్టి చే స్పీకర్ పోస్ట్ ఉంటే న్యూట్రాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం అనేది స్పీకర్ మేజర్ రోల్ సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు స్పీకర్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అంటే పార్లమెంట్లో స్పీకర్ రోల్ బ్రహ్మాండంగా ప్లే చేసినటువంటి బాలయోగి గారు బాలయోగి గారిని కూడా మీరే రాజకీయాలు తెచ్చారని అంటారు అది దాని మీద ఏమన్నా చెప్తారు అంటే అప్పుడు మేము ఇద్దరం కలిసే ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం కాకినాడలో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కలిసి దిగేవాళ్ళం ఇద్దరం కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం అతనికి రాజకీయ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సార్ నేను మంత్రిగా ఉండి జిల్లాకి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే వస్తూ ఉండేవాడు బార్ నుంచి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అలాగే వచ్చి కలిసి కూర్చున్నవాడు పార్టీలో అంటే పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండేది రాజకీయాల్లో ఒక రావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నేనైతే వద్దన్న ఎందుకు రాజకీయాలు ఏం బాగుండవులే నువ్వు అయిగా సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్తావు హైకోర్టు జడ్జి అవుతావు అప్పటికి అతను ఏంటంటే మ్యాజిస్ట్రేట్గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు స్టే సెలెక్ట్ అయితే ముందు మ్యాజిస్ట్రేట్ ట్రైనింగ్లో అయ్యావు బెటరు గవర్నమెంట్ వద్దులే మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇప్పుడు అయ్యావు అంటే నీకు హైకోర్టు వరకు ఛాన్స్ వస్తుంది అని చెప్తే మొదట్లో విన్నాడు తర్వాత అతనే రాజీనామా చేసి రాజకీయాలు లక్కీగా ఉండేటి ఎయిటీ సెవెన్లో జడ్పీ ఎలక్షన్స్ జడ్పీ ఎలక్షన్స్ జడ్పీ ఎలక్షన్లో ఈస్ట్ గోదావరి ఎస్సీ అయ్యింది ఎస్సీ అయినప్పుడు సరే నువ్వు ఎలా తిరుగుతున్నా కానీ నీకు మెంటర్ అవ్వు రాజకీయాలు కానీ తీసుకొచ్చి నేను చంద్రబాబు నాయుడుకి పరిచయం చేసి ఎన్టీఆర్ పరిచయం చేసి చేశాను అదేవిధంగా సైమల్టేనియస్లో నేను రాజమండ్రిలో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా అతను భవను అని ఉండేవాడు అతను రెండో గ్రూప్ ఉండే కదా మా దగ్గర ఆ రెండో గ్రూప్ నుంచి అతను ప్రమోట్ చేశారు భవను కూడా నాకు కాంటెంపరీ రాజమండ్రిలో ఆయన ఎస్సీ ఆయన ఎస్సీ ఆయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్కి అతను ప్రమోట్ చేశారు సార్ అల్టిమేట్గా బాల బాలయ్య వచ్చింది సీటు బాలయ్య ఆ విధంగా రాజకీయాలు ఎంటర్ అయ్యాడు చైర్మన్ అయ్యాడు తర్వాత ఎంపీసీ ఎంపీకి ట్రై చేసాం మా ఇద్దరం బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఎంపీ అయ్యాడు ఒకసారి ఎంపీ ఓడిపోతే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయితే ఎమ్మెల్యే చేశాడు మంత్రి ఆయన లక్కీగా నేషనల్ లెవెల్లో అప్పుడు మన పార్టీ సపోర్ట్ తోటి వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ రావడం దాంతో స్పీకర్ అయ్యి టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు నేను అప్పుడు లోకల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ నేను తెచ్చాడు మంచోడు కూడా మనిషి పబ్లిక్ ఆ స్పిరిట్ ఉన్నవాడు మంచి వ్యూస్ ఉన్నవాడు కూడా బాగానే సక్సెస్ అయ్యాడు కానీ బ్యాడ్ లక్ అతను ఏంటంటే సడన్ గా తెలిపాడు సరే కమింగ్ టు దిస్ ఇది సార్ అంటే మీరు స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు మీ మీద ఒక ఆరోపణ ప్రధాన ఆరోపణ ఏంటంటే మీకు రాజకీయంగా జన్మనిచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు ని దింపాల్సి వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు యనమల రామకృష్ణుడు గారు అనేది ఇప్పటికీ ఒక విమర్శ మీ మీద అయితే అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కూడా స్పీకర్ రోల్ అందుకని ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి దేని మీద పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనేది రూల్స్లో స్పష్టంగా స్పష్టంగా ఉంటుంది రూలింగ్స్ కానీ సో ఎన్టీఆర్ గారికి పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం కరెక్ట్ కాదు అని ఆ వాదన కరెక్ట్ కాదు ఎవరు వాదించిన కరెక్ట్ కాదు ఏం చేతి అంటే రాసి గారు కూడా రెండు మూడు సార్లు ఎలా అంటే నేను లైబ్రరీ నుంచి నా రికార్డ్స్ తెప్పించి చూపించా రికార్డ్స్ తెప్పించి చాలా క్లియర్ గా చూపించి అప్పటి నుంచి మాట్లాడడం మానేశారు దాని గురించి విమర్శించడం మానేశారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మొదట్లో 
తెలుగుదేశం లేజిస్లేటివ్ పార్టీ లీడర్ ముఖ్యమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఆవిడ ముఖ్యమంత్రి బిఎస్సిలో మెంబర్ ఉంటారు అదేవిధంగా లెజిస్లేటివ్ పార్టీ లీడర్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు అది బయట ఏమైందంటే బయట ఇష్యూస్ మాకు సంబంధం లేదు బయట ఆయన లెజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్గా దించేశారు సో ఆయన ప్లేస్లో చంద్రబాబు నాయుడు లెజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్ అయ్యాడు సో మేము ఇలా లీడర్ అయ్యాను చంద్రబాబు నాయుడు మమ్మల్ని ఎలా ఎన్నుకున్నారు అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ ప్లేస్లో మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు అని చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ లెజిస్లేచర్ పార్టీ లెటర్ పంపించారు స్పీకర్ గారికి స్పీకర్ గారు పంపిస్తారు అప్పుడు మేము బులెటిన్ ఇష్యూ చేస్తాం సో అండ్ సో లీడర్ సో ఆఫ్ సో అండ్ సో లెజిస్లేచర్ పార్టీ అని అది ఇచ్చాం ఇచ్చిన తర్వాత ఈయనకి ఇంకా ఈ ఎన్టీఆర్ వాజ్ నో మోర్ లీడర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ పార్టీ అంచేత మేము బిఎస్సి పిలవాలనుకున్నాం బిఎస్సి పిలిచినప్పుడు లీడర్స్నే పిలుస్తాం ఎవరిని పిల్లలు రూల్స్ ప్రకారంగా ఎవరైనా పిలిస్తే స్పెషల్ ఇన్వైటీస్గా అదే స్పీకర్ డిస్క్రిప్షన్ తప్ప ఎవరో చెప్తే పిలవరు అంచేత వీళ్ళు బిఎస్సి మీటింగ్ ఆయన పిలవలేదు తర్వాత ఈ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఓటు బడ్జెట్ ఎజెండా వచ్చింది అసెంబ్లీ పిలిచాం అసెంబ్లీ పిలిచి అంటే మీరు ఫ్లోర్లో టెస్ట్ చేయలేదు బయట చేశారు అనేది ఒకటి ఉందండి అది గవర్నర్ బేజ్ చేసుకుని గవర్నర్ లెటర్ బేజ్ చేసుకుని చేసాం మేము చేయకూడదు అసలు బయట అవుట్ సైడ్ ది హౌస్ అసలు చేయకూడదు ఎవరు చేయకూడదు చేసిన కానీ పెద్ద లెక్క రాదు అది అంటే గవర్నర్ గవర్నర్ ఏం చేశాడు గవర్నర్ లెటర్ పంపించాడు మమ్మల్ని చేయమని అవుట్ సైడే చేయమని పంపించాడు అంటే అసెంబ్లీ పిలవకుండా గవర్నర్ మమ్మల్ని చేయమంటే అప్పుడు మా సెక్రటరీని చేయమని ఆ లెటర్ స్పీకర్ అప్రూవల్ తోటి నాకు పంపించాడు అన్నాడు స్పీకర్ అప్రూవల్ తోటి నేను ఎట్లా నా నేను చూడండి ఎవరికి ఎంత స్ట్రెంత్ ఉందో లెక్క ఏమన్నారా లెక్క ఏమన్నారు మెంబర్స్ అంటే వీళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు లెటర్ ఇచ్చారు వాడు గవర్నర్కి మాకు ఇంతమంది సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు అంటే మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ పిలవమని ఇస్తారు దాని మీద అంటే తర్జన పర్జనలో గవర్నర్ ఏం చేశాడంటే ఆయన చేయకూడదని మాకు లెటర్ పంపించాడు మీరు పిలిచి బయట లెక్క పెట్టి మాకు పంపించండి అని అది కూడా ఎవరు లెక్క పెట్టి సెక్రటరీ లెక్క పెట్టి సెక్రటరీ కౌంట్ చేసిన తర్వాత స్పీకర్ గారు అప్రూవల్ తోటి పంపించమన్నాడు అప్పుడు నేను ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను నేను ఎట్లా పెట్టి సంతకం పెడతాను నువ్వు చేయాలి లెక్క పెడితే అనేది అలా కుదరదు ఓకే పబ్లిక్లో అందరూ లెక్క పెడదాము ఎంటైర్ ప్రెస్ని పిలిచి పబ్లిక్ని పిలిచి చేద్దాం అని చెప్పి నేషనల్ పేపర్ ఇంటర్నేషనల్ పేపర్ ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ అందరిని పిలిచి కమిటీ హాల్ నెంబర్ వన్లో మేము మీటింగ్ పెట్టి నేనే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేపర్ మాకు పంపించారు కదా ఈ సంతకాలు పెట్టి గవర్నర్కి ఇచ్చిన లెటర్ దాంట్లో ఉన్న పేర్లని పేరు పేరు పిలిచి ఎస్ఆర్ నో మీరు పెట్టారా మీ సంతకం కాదా అని అడిగాను క్లియర్గా నేనే అడిగాను మేమే పెట్టామన్నారు అని చేత వన్ సిక్స్టీ త్రీ మెంబర్స్ ఎంత వచ్చారు అది నెక్స్ట్ డే ప్రొజెక్ట్ అయిపోయింది అని చేత ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే గవర్నర్ మాకు రాయకూడదు గవర్నర్ చేయవలసిన డ్యూటీ ఏంటంటే ఇటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ అసెంబ్లీని పిలవాలి అసెంబ్లీని పిలిచి హౌస్లోనే ఫ్లోర్లోనే మెజార్టీ తెలుసుకోమనాలి అది చెప్పకుండా బయట పిలవమన్నాడు బయట పిలవమంటే బయటే పిలిచాం ఆయన ఆయన ఆర్డర్స్ని ఓబే చేస్తూ పిలిచాం ఇక అది ఇది హెడ్ ఆఫ్ ది కాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి దాని వల్ల తర్వాత మా లెటర్ వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత హౌస్ పిలిచాడు అసెంబ్లీ పిలిచాడు అసెంబ్లీలో లెక్క పెట్టారు అసెంబ్లీలో ఇది ఎన్టీఆర్ కూడా అంత నన్ను మాట్లాడినవ్వలేదు అంత అది కూడా అంతే అసెంబ్లీలో వాళ్ళ క్లియర్గా మెజార్టీ ఉంది అంతే ఎన్టీఆర్ రిజైన్ చేసుకుని వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళకి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఉంది వీళ్ళు సీఎం అయ్యారు దాంట్లో స్పీకర్ రూల్ ఏం లేదు స్పీకర్కి ఏం కానీ మీరు ఏ సందర్భంలో కూడా అంత క్లియర్గా బయట చెప్పినట్లేదండి చెప్పాను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పబో చెప్తే వినకపోతేనే ఎస్ లైబ్రరీ నుంచి అసెంబ్లీ లైబ్రరీ నుంచి రికార్డులు తెప్పించి చూపించా ఇదే మన శ్రీనివాసరావు కూడా అడగండి ఇప్పుడు ఎన్టీవీలో ఉన్నాడు కదా కె శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాసరావు కూడా చూపించారు చూపించిన తర్వాత కన్విన్స్ అయ్యారు వాళ్ళు అయినప్పటికీ మొండిగా వాదిస్తున్నారంటారా అది పొలిటికల్ వాదన పొలిటికల్ వాదనే కదా సో ఎన్టీ రామారావు గారి దించటం అనేటువంటిది అంత సరైనటువంటి విధానం కాదు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ఉండేటువంటి వాడి మీద కోపం ఉంది జనాలకే ఉంది అంటే లక్ష్మీ భారత్ గారే కదా అదే జనాలకు ఉంది తర్వాత నాయకులు కూడా ఉంది అంచేత ఎన్టీ రామారావు గారుకి సపోర్ట్ చేయలేరు మీకు ఇన్సిడెంట్ చూస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకు వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద అట్రాక్షన్ రాలేదు పబ్లిక్ నుంచి అదే ఎయిటీ ఫోర్ ఎపిసోడ్లో విపరీతమైనటువంటి గందరగోళాలు జరిగాయి దట్ ఇండికేట్స్ ఎంచేదంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవడానికి సపోర్ట్ ఒకటి అదేవిధంగ
ఈజ్ అ గ్రేట్ లీడర్ స్టేట్స్మెన్ కానీ అంటే తెలుగుదేశంలో కొన్ని అంటే వర్గాల వల్ల కూడా కొంత పార్టీ ఎయిటీ నైన్లో కానీ వర్గాలు ఉంటే పొలిటికల్ పాలిటిక్స్లో బాగుంట టు బి దే అన్ని అన్ని పార్టీల్లో కూడా ఏ పార్టీలో ఎంత పార్టీ ఎలాంటి పార్టీలోనూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ కూడా ఉండేవి రెండు మూడు వర్గాలు ఉన్నాయి ఆ వర్గాల వల్లే ఎన్టీఆర్ దిగిపోవటానికి కూడా మీరు అంటే మీరు మొదటి నుంచి తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉన్నారు చంద్రబాబు గారితో మీరు కొంచెం సాన్నిహిత్యం బాగా ఎయిటీ ఫోర్లో నాదల్ ఎపిసోడ్లోనే బాగా సాన్నిహిత్యం అంతకుముందు కూడా పరిచయం ఉంది బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మైసూర్లో మేమంతా కలిసి ఉండడం ఈ స్ట్రాటజీలో నేను కూడా ఉండడం అంతేత ఆయనతో బాగా క్లోజ్నెస్ ఏర్పడడం ఆ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను కూడా లైక్ చేయడం జిల్లా పాలిటిక్స్ వల్ల కూడా మేము బాగా క్లోజ్ అయ్యాం మీరు దగ్గుబాటి గారితో ఎప్పుడు పెద్దగా లేదు ఆయన పెద్ద కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు కూడా ఉంటాడు ఆయన బ్యాచ్ వేరు అయితే తెలుగుదేశంలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం పార్టీని రక్షించుకోవటం అనేటువంటిది మీరు చెప్తున్నారు ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్లో జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారి మీద వ్యతిరేకత లేకపోయినప్పటికీ ఆయన వెనక ఉండేవాళ్ళ మీద వ్యతిరేకత మేము పార్టీని రక్షించుకుంటూ ఉంటారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వెన్నుపోటు అనేటువంటిది ఒక ముద్రపడి కరెక్ట్ కాదు పార్టీని ఆ టైంలో కానీ రక్షించకపోతే పార్టీ మూడు ముక్క అయ్యి ఉండేది పార్టీ ఎగ్జిస్టెన్స్ కోల్పోయేది దట్ ఈస్ వాట్ వాజ్ వాంటెడ్ బై ది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మా వ్యతిరేక పార్టీలు కానీ ఈ పార్టీలో చీల్కి రావాలనేటువంటి కొంతమందిని ఉపయోగించుకున్నారు ఆ చీల్కిని అడ్డుకోగలిగినటువంటి శక్తి చంద్రబాబు నాయుడుకి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడుకి అందరూ సపోర్ట్ చేశారు బట్ అందరూ కూడా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పార్టీ సర్వైవ్ అవ్వాలి బికాస్ పార్టీతో అందరం వచ్చాం పార్టీతో అందరం వచ్చినప్పుడు పార్టీ కానీ సర్వైవ్ కాకపోతే అందరూ మూడు ముక్కలు అయిపోతారు సో మళ్ళీ రోడ్డు మీద పడాలని ఉంది అంతేత ఈ లాంగ్ రన్లో ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కువ దానివల్ల ఏంటంటే పార్టీని రక్షించుకోగలిగాం ఈరోజు పార్టీ ఈ స్థాయికి ఉందా కానీ బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ అదర్ అప్పుడు దీదన్న ఇన్సిడెంట్ అది లేకపోతే ఆ రోజునే మూడు ముక్కలు అయిపోయేది ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండగా ఈ యొక్క జరిగింది కాబట్టి అందరూ కలిశారు మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ కలిసింది కదా మరి అల్లుళ్ళు ఒకటయ్యారు కూతుళ్ళు ఒకటయ్యారు కొడుకులు ఒకటయ్యారు అందరూ ఒకట కారణం ఏంటి దేర్ మస్ట్ బి వెరీ బిగ్ రీజన్ ఆ రీజన్ ఆ రీజన్ వల్ల ఈ యూనై ఈ యూనిటీ వచ్చింది ఆ యూనిటీ వల్ల ఎన్టీ రామారావు గారిని ఓడించాలని కాదు వెనకాల ఉండేటువంటి దుష్ట దుష్ట దుష్టశక్తులను బయట పెట్టడానికి అది ఒక ప్లాను రెండోది పార్టీని రక్షింపబడాలి పార్టీ అంటూ రక్షింపబడితే ఎవరొకరు అవుతారు ఒక ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఆ స్థాయిగా వచ్చాయి ఈరోజు పార్టీ రక్షింపబడింది కాబట్టి ఈరోజు నెంబర్ వన్ పార్టీగా నడుస్తుంది స్టేట్లో ఈవెన్ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు లేకుండా కానీ జరిగి ఉంటే మూడు ముక్కలు అయిపోయేది పార్టీ మంచిగా ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కోపం ఎవరికి లేదు ఆ రోజు లేదు ఇప్పుడు లేదు రేపు భవిష్యత్తులో ఉంది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ దాంట్లో అనుమానం లేదు ఆయన వల్లే మేమంతా పెద్ద పైకి వచ్చాం ఆయన వల్ల ఈ పదవుల్లోకి రావడం జరిగింది ఆయన వల్ల ఈ పార్టీ మీకు రే నేషనల్ పాలిటిక్స్ చూస్తే ఓన్లీ వన్ రీజనల్ పార్టీ విచ్ హ్యాస్ కమ్ టు ది నేషనల్ లెవెల్ మిగతా ఏ పార్టీ రాలే నాయకులు వచ్చారు కానీ రాలేదు అంటే మామూలుగా ములాయం సింగ్ గారు వీళ్ళంతా లలు ప్రసాద్ వీళ్ళంతా కోలేషన్ పార్టీ చేశారు పార్ట్నర్స్గా వచ్చారు కానీ గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేసింది ఓన్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయక నేషనల్ ఫ్రంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ లీడర్సే చే ఆ రోజు నేషనల్ ఫ్రంట్ తర్వాత యుఎఫ్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఆయన టైంలో అంతేత రెండు సార్లు నేషనల్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించిందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ దట్స్ రీజనల్ పార్టీ ఒకసారి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉంది పార్లమెంట్లో ఏ పార్టీ ఉందో చెప్పండి ఏ రీజనల్ పార్టీ కూడా లేదు అందుకనే ఇందాక చెప్పాను రామచంద్ర గారు ఉన్నప్పుడు ఆ ఎంజీ రామచంద్రన్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు తమిళనాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు తమిళనాడుకే కన్ఫైన్ అవుతారు జైలలో ఎంత పెద్ద నాయక లీడర్స్ అయినా హీరోస్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అక్కడి వరకే కన్ఫైన్ ఈవెన్ లల్లు కూడా అక్కడి వరకే కన్ఫైన్ అంటే అలయన్స్లో వచ్చారు తప్ప వీళ్ళంతా పార్టీ అంటే నేషనల్ పార్టీ మన దగ్గర కాన్క్లేవ్స్ జరిగాయి తర్వాత పెట్టారు తమిళనాడులో అక్కడ ఆ కాన్క్లేవ్స్ పెట్టడం ఈ ఐడియా రావడం కాంగ్రెస్ని కాంగ్రెస్ యాంటీ కాంగ్రెస్ అంతకుముందు వచ్చినప్పటికీ కూడా సక్సెస్ కాలే యాంటీగా సెవెంటీ ఎయిట్లో వచ్చారు సెవెంటీ ఎయిట్లో సక్సెస్ కాలేదు నిలబడలేదు స్ప్లిట్ అయిపోయింది ఈయన వచ్చిన తర్వాత
అది ఎన్టీఆర్ కొంచెం దాట్స్ వై ఈ షుడ్ బీ గివెన్ భారత తర్వాత సార్ ఈ ప్రజెంట్ డే పాలిటిక్స్కి రాసాం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద చాలా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా మీరు ఫైనాన్సెస్కి సంబంధించి బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నది అంటే ఒక అభిప్రాయం ఉందండి అంటే కేంద్రం అనుమతి లేకుండా ఎఫ్ఆర్బిఎం రూల్స్ని అతిక్రమించేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి విత్ఇన్ ది లిమిట్స్లోనే ఉంది అప్పు అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం ఉంది కానీ మీరేమంటున్నారంటే దాదాపుగా ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పు ఉంది అనేటువంటిది ఒకటి చెప్తున్నారు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫ్రమ్ టైం టు టైము మానిటర్ చేస్తారు ఈవెన్ బారోయింగ్స్ కానీ బారోయింగ్స్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఒకటి ఓఎంబి అంటాం ఓపెన్ మార్కెట్ బారోయింగ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బడ్జెటెడ్ బారోయింగ్స్ అంటే మీకు బడ్జెట్లో చూస్తే ఓఎంబి అని అంటుంది ఓపెన్ మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అని ఒక కాలం ఉంటుంది అది ఒకటి అది ఈ సంవత్సరం నలభై ఐదు వేల కోట్లు పైచీలకు బడ్జెట్లో పెట్టారు ఇప్పటికే నలభై తొమ్మిది వేల కోట్లు అంటే ఎక్సీడ్ అయిపోయారు అక్కడ అది ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే అది జిఎస్టిపిలో ఇంత పర్సంటేజ్ ఉండాలని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ట్వంటీ ఫిఫ్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ ఇది మా అంటే ఏపీ కంటే చాలా స్టేట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈవెన్ పంజాబ్ ఏపీ కంటే ఎక్కువ ఉంది తమిళనాడు అని తమిళనాడు పెద్ద కదా కానీ పంజాబ్ ఉంది అది కాదు చెప్తా పంజాబ్ ఎక్కువ ఉంది అదేవిధంగా కేరళ కూడా ఎక్కువ ఉంది మనది థర్డ్ హైయెస్ట్ ఈ ఓఎంబిలో చదవడం ఈ ఓఎంబి ఓపెన్ మార్కెట్ బారోయింగ్స్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ దట్ షుడ్ బీ మానిటర్డ్ బై ది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్లో ఈ ఓపెన్ ఎం బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ ఏంటంటే ఇంత జిఎస్టిపిలో ఎంత పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు అని ఉంటుంది అది దాటేసారు ఎక్సీడ్ అయిపోయారు అది ఒక రకమైన బారోయింగ్ దానికి కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ కావాలి ఎక్సీడ్ అయితే విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళక్కర్లా ఎంచేది వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఎక్సీడ్ అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఎక్సీడ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కి వస్తున్నది ఫార్టీ నైన్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంక ఈ రెండు నెలలు అయ్యేటప్పటికి మీకు అంటే ఈ సంవత్సరం సార్ ఈ ఎక్కడ ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అలా చేశారు ఊరికే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా అంచేత అయినప్పుడు అలాగే ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి అవ్వడం లేదు అది అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం రెండో రకం ఏంటంటే కార్పొరేట్ బారోయింగ్స్ అంటే ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే బడ్జెట్లో కనపడవాయి అంటే ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే వెళ్ళి బ్యాంకుల దగ్గరకో ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గరకో వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు అవి కార్పొరేషన్ ద్వారా అగనెస్ట్ గ్యారంటీ గ్యారంటీ కదా ఆ కార్పొరేషన్ ఒక కార్పొరేషన్ అప్పు చేయాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వండి ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్పు తెచ్చుకోవాలంటే ఇంటర్నేషనల్ అప్పు తెచ్చుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్యారంటీ ఇవ్వాలి మన కార్పొరేషన్ కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి గ్యారంటీ కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ రెవెన్యూలోనే గ్యారంటీ ఇవ్వాలి అందుకంటే ఎక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు వీళ్ళు అది కూడా మార్చేసుకున్నారు ఎయిటీ టు నైన్టీ దాకా వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయారంటే డబ్బులు పెంచుకున్నారు అది కూడా తప్పు అది కూడా చూస్తూ ఊరుకుంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మూడోది వచ్చారు కార్పొరేట్ బారోయింగ్స్కి లిమిట్ ఉంటుంది లిమిట్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షలు వేస్తున్నారు దేనికి తెస్తున్నారు అంటే మరి ఎక్సైజ్ కార్పొరేషన్ తెస్తున్నారు ఎక్సైజ్ అన్ని కార్పొరేషన్లు తెచ్చేశారు డబ్బులు తెచ్చేసేటప్పటికి ఏంటంటే ఓవర్ లిమిట్ అయిపోయింది ఇంతే ఓవర్ లిమిట్ కూడా కాదు అసలు కార్పొరేషన్ ఎందుకు అప్పు తెస్తుంది అంటే ఆ కార్పొరేషన్ యాక్టివిటీస్ పెంచుకోవడానికి పెంచుకుని మా వాళ్ళే వాళ్ళే పే చేయాలి పే చేస్తే అది ఎంత తెచ్చుకున్నా వాళ్ళది బాధ్యత ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద తెచ్చి ఆ డబ్బు అంతా గవర్నమెంట్ ఆ డబ్బు అంతా గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది అంటే లిటరల్లీ స్పీకింగ్ కార్పొరేషన్ ఏం బిజినెస్ చేయడం రా బట్ అప్పు అంతా కార్పొరేషన్ పేరు మీద ఉంటుంది ఆ లోన్ రీపేమెంట్ ఎవరు చేస్తారంటే గవర్నమెంట్ చేస్తారు అంచేత కార్పొరేషన్ రోల్ లేదు కార్పొరేషన్ పేరు మీద అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు అలాగే మీ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ వరకు వీళ్ళు తేస్తున్నారు ఈచ్ కార్ ఎవ్రీ ఇయర్ టోటల్ ఆల్ కార్పొరేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో అట్లా చేస్తే ఇక్కడమ్మ ఓఎంబి ఆడికి వచ్చేటప్పటికమ్మ ఓ హాఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ ఈ రెండు కలుపుకోవాలి రెండు కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇది కాకుండా వేజ్ అండ్ మీన్స్ అని
ఏమంటాము అది చేయబదులు అంట తెలుగులో వేజ్ అండ్ మీన్స్ అంటే చేయబదులు అనమాట మీ దగ్గర నా జీతం రాలేదు అనుకోండి ముప్పై తారీఖు మీ దగ్గర పది రూపాయలు తీసుకుని ఆ రోజు కడతారు ఫస్ట్కి జీతం వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇచ్చేస్తాం ఆ ఒక రోజుకి రెండు రోజులకు వెసులుబాటు అనేది ఉంది అది చేయబదులు ఆ చేయబదులు కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి అది కూడా ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్ చేస్తుంది అది కూడా చేయబదులు కూడా వీళ్ళు దాటిపోయారు మూడోది వచ్చేటప్పుడు ఓడీ ఉంటుంది ఓడీకి ఎప్పుడుకో ఆర్బీఐ దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఉంటుంది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీద వీళ్ళు కొంత అమౌంట్ తెచ్చుకోవచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ పద్నాలుగు రోజుల్లో మళ్ళీ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నుంచి బయటకు రావాలి ఆ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నుంచి బయటకు రాకపోతే పద్నాలుగు రోజుల్లో మొత్తం అకౌంట్స్ అన్నీ ఆర్బీఐ క్లోజ్ చేసేస్తుంది మళ్ళీ రీ అకౌంట్ చేయాలంటే రీ ఓపెన్ రీఓపెన్ చేయాలంటే ఆరు నెలలు పడుతుంది అంచేత ఎక్కడో చోట తెచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ కూడా సాయం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సాయం చేసి ఆ ముందు ఆ పద్నాలుగు రోజుల్లో బయటకు వచ్చేటట్టు చేస్తారు మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలెడతారు తీయడం అలాగ ఓడి మీద బతుకుతున్నారు వీళ్ళు ఓడి మీద బతుకుతున్నారు వేజ్ అని మీద మీద బతుకుతున్నారు అదిగా వేద ఇది కాకుండా స్పెషల్ డ్రాయింగ్ ఎలవంతం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇలా ఐదు వెరైటీస్ ఉంటాయి బారాయింగ్స్లో ఆ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ ఎలవెంట్లో కూడా వీళ్ళు మోర్ దాన్ థౌజండ్ క్రోర్ సీజ్ అవుతుంది సో వాట్ విల్ బి దేట్ అండి అప్పుడు ఫేట్ ఏముంది అంత ఇంక బ్యాంక్రప్టే గవర్నమెంట్ అంటే మీకు బడ్జెట్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది యావరేజ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం పెరిగితే బడ్జెట్ గ్రోత్ బడ్జెట్ గ్రోత్ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది మీకు అప్పులము ఇరవై పర్సెంట్ పెరుగుతాయి అనుకున్నాం ఇంకా ఫిగర్స్ అయితే క్లియర్గా చెప్తాను ఇరవై పర్సెంట్ పెరుగుతాయి అప్పుడు గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది మీకు ఇరవై పర్సెంట్ అప్పులు పెరుగుతాయి ఇరవై పర్సెంట్ మీద మీకు లక్ష రూపాయలు కో లక్ష కోట్ల రూపాయలు మీరు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి అదేవిధంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మీ టెన్ పర్సెంట్ ఇవాళ బడ్జెట్ మీకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ క్రోర్స్ లాక్ క్రోర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ లాక్ క్రోర్స్ అయినకున్నప్పుడు మీకు దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే ఎంత పెరుగుతుంది మా త్రీ ల్యాక్స్ లోపలనే పెరుగుతుంది ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ల్యాక్స్ లోపల పెరిగితే ఒక లక్ష రూపాయలు మీకు ఇంట్రెస్ట్లకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ పోతుంది ఇంకా టూ ల్యాక్స్ మిగులుతుంది టూ ల్యాక్స్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పోద్ది నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకేం మిగిలింది అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఉండదు ఏం లేదు అందుకనే ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన లెక్కలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఈ సంవత్సరం ముప్పై వేల కోట్లు పెట్టారు ఆరు వేల కోట్లు పైచిల్ అవుట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ల్యాక్ బడ్జెట్లో అది దాదాపు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత పెట్టారు అసలు జనరల్గా ఎంత ఉండాలండి అంటే కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ మేజర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలని ఏం లేదు అన్ని గవర్నమెంట్లు అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్లు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాయి కానీ ఒకటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అంటే ఏదైతే డైరెక్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో అదేవిధంగా సంక్షేమ పథకాల మీద పెడుతున్నారు దాన్ని కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్గా పరిగణించాలి అనేటువంటిది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక ఎకనామిక్ థీరీ ఉంది వెల్ఫేరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్గా చూడాలి ఏం చేద్దంటే అది కాదు దట్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ టు ది జిఎస్టిపి కదా అని అంటారు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అదేవిధంగా ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే శాలరీస్ కూడా జిఎస్టిపి కౌంట్ అవుతుంది కదా అని ఒకటి ఉంది కొంతవరకు కరెక్టే కొంతవరకు కరెక్ట్ కాదు ఏం చేద్దంటే మనం పేదవాడికి పది రూపాయలు ఇస్తున్నాం అనుకోండి డిబిటీ కింద ఆ పది రూపాయలు మీకు అఫిషియలైజ్ అవుతుంది కదా ఎక్స్పెండిచర్ బట్ దీని మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కూరగాయలు కొంటారు కూరగాయలు కొట్టి రిసీట్ ఇవ్వాలి అది జిఎస్టీ కింద వస్తుంది రిసీట్ ఇస్తే జిఎస్టీ కింద రానటువంటి కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద అదంతా అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచరే అసలు మీరు వంద రూపాయలు బాగా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఖర్చు పెడితే ఎన్ని రిసీట్లు తీసుకుంటున్నారు ఎవరు రిసీట్లు తీసుకోరు కదా షాప్ వాడు ఏమంటాడు మీకు రిసీట్ కావాలా రిసీట్ లేకుండా కావాలి మనకు పది రూపాయలు తక్కువ అవుతాయి కానీ రిసీట్ కాకుండా అండి మంటాం అప్పుడంటే అది రెవెన్యూలోకి రాదు గవర్నమెంట్ రెవెన్యూకి రాదు మనం ఇస్తుంది పది రూపాయలు గవర్నమెంట్ రెవెన్యూకి రావాలి అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు రిసీట్లు తీసుకుని జిఎస్టీలోకి రావాలి జిఎస్టీలోకి వస్తే రెవెన్యూ కింద వస్తుంది రెవెన్యూకి వస్తే మనం ఎకనామిక్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తాం అట్లా కాకుండా అఫిషియలైజ్ కాకపోతే ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఎంత ఇచ్చినా కానీ అది అన్ ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది అంటే అది వాళ్ళ లైఫ్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ తగ్గిపోయింది వాడు సేవింగ్స్ పోయింది సేవింగ్స్ ఉంటే కదా మీకు క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ రావడానికి సేవింగ్స్ లేవు
పేదరికం ఉంది తర్వాత అసమానతలు ఉన్నాయి ఫ్రీ బీస్ ఉంటాయి కానీ ఫ్రీ బీస్ ఉపయోగించుకునేటప్పుడు మీకు అదే గవర్నమెంట్ ఇతర గవర్నమెంట్లు ఉంది అనుకోండి అమెరికా ఉంది అనుకోండి రిసీట్ తీసుకోకుండా ఏది కొనలేడు అంత అఫిషియలైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రైవేట్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా ఏది అయినప్పుడు కూడా అప్పుడు అంటే దట్ యాడ్స్ టు ది ఎకానమీ దట్ యాడ్స్ టు ది రెవెన్యూ ఆ రెవెన్యూ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రాష్ట్రానికి ఆదాయం దేశానికి ఆదాయం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ప్రాపర్గా జరగడానికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ జరగడం నాకు ఇంకోటి సార్ ఇంకోటి గుర్తుంది ఎప్పుడైతే పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసి తర్వాత అన్ని ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు కూడా దాన్ని సమర్థించారు కానీ ఇటీవల మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చూస్తే అంటే డబుల్ ది అంటే నగదు చలామణి రెట్టింపైంది రెండు వేల పదహారులో ఎంత అయితే ఉన్నదో దానికని ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ చెప్పింది అంటే ఎందుకు జరిగింది అంటారు ఇట్లాగా అంటే అది టూ థీరీస్ ఉన్నాయి ఆ విధంగా నోట్లు మార్పిడి అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదనేటువంటిది మెజారిటీ ఒపీనియన్ కానీ సరే ఆ రోజు మనం పొలిటికల్ పార్టీగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మనం సపోర్ట్ చేసాం డినామినేషన్స్ తర్వాత రెండు వేలు కూడా రద్దు చేయమన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు గారు చేశారు కానీ దాని మీద ఇప్పుడు చూస్తే అవుట్కమ్ ఏం కనపడ్డాలి మామూలు ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడికి పట్టుకు వెళ్ళినా మీరు రూపాయలు పట్టుకు వెళ్తే ఇచ్చే ఏది హ్యాపీగా తీసుకుంటున్నాడు అది అంటే అండి అది చేసింది బ్లాక్ మనీని అరికట్టడానికి ఉపయోగపడుతుందని చేశాడు ఆ వేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కానీ దాని ఆ రోజున కూడా అది అంటే ఫ్యూటల్ ఎక్సర్సైజ్ కింద వచ్చిందంటారా ఫ్యూటల్ అయింది కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యూటల్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నా కానీ ఆ రోజున రఘురామ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన గవర్నర్గా అపోజ్ చేశాడు మన రీసెంట్గా ఆయన ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది అలా కొంతమంది అపోజ్ చేశారు ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు కొన్ని కంట్రీస్లో చేసినప్పుడు కూడా సక్సెస్ కాలేదు మన దగ్గర కూడా పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు అనదర్ థింగ్ అంటే ఎకానమీ ఏం గ్రోత్ పెరగలేదు ఎకానమీ గ్రోత్ పెరగపోవడానికి ఈ కోవిడ్ ఇవన్నీ కారణాలు అని చెప్తున్నారు బట్ కోవిడ్ టైంలోనే మిగతా కంట్రీస్ బాగానే ఉన్నాయి మనకే ఎందుకు పోవలేదు అనేది ఆ వేరియస్ కారణాలు ఉంటాయి అని చేత ఈ థీరీస్ రకరకాల థీరీస్ ఉంటాయి మనం ఎందుకు సపోర్ట్ చేసామంటే మనం అప్పుడు టైఅప్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన సపోర్ట్ చేశాడు గుడ్ స్పిరిట్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపోర్ట్ చేశారు వన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద పార్టీ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మేము కూడా సపోర్ట్ చేయాలి కానీ డిజైడెడ్ రిజల్ట్స్ అయితే రావు ఇంటర్నల్గా నేను అపోజ్ చేశాను చేశారు కరెక్ట్ కాదు కానీ యూ హ్యావ్ టు టో ద పార్టీ లైన్ అంతే కదా న్యాచురల్గా పార్టీ ఉన్నప్పుడు పార్టీ స్టాండే బయటపడు పార్టీ స్టాండే బయటపడు నాయకులు చెప్పిన తర్వాత మేము కాదనలేం కదా చదా ఇది సక్సెస్ కాదని కూడా చెప్పు మరి ఏంటి సార్ రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇంత అప్పుల్లో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ డోల్డ్రమ్స్ ఎవరు ఏం చేయలేరు చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ చేస్తే తప్ప సెటరేట్ కాదు ఏం చెప్పి అంటే మీరు మనం సెటరేట్ చేసుకుందాం ఒకటి రెవెన్యూస్ పెరగాలి రెవెన్యూస్ పెరగాలంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావాలి ఇండస్ట్రీ పెరగాలి ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డోల్డ్రమ్స్లో ఉంది అసలు ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంటే లేదు మన స్టేట్లో సో రెవెన్యూస్ ఫ్యూచర్లో కూడా పెరిగేటువంటి స్కోప్ లేదు రెవెన్యూస్ పెరగపడితే మీకు వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత వెల్ఫేర్ కంటే మీకు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పాతి పర్సెంట్ పెరిగితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అందులో వైడ్ గ్యాప్ ఉంది ఆ వైడ్ గ్యాప్లో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి డబ్బులు లేవో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేషన్ ఉండదు వెల్ఫేర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎం క్రియేషన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ ఖర్చు పెట్టినప్పుడు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ రెండు కోఆపరేట్ చేస్తాయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పోవటానికి పోవటానికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పోవాలంటే ఈ రెండు సెక్టార్లు బాగుండాలి రెండు సెక్టార్లో కూడా మనకి ఏమీ స్కోప్ లేదు సర్వీస్ సెక్టార్లో మైనస్ గ్రోత్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మైనస్ గ్రోత్ ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేవు ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే ఫిగర్స్ అన్ని కూడా ఈవెన్ అంటే ఈ రోజు కొత్తగా ఇప్పుడు అమెరికాలో దాదాపు మన స్టేట్ మన తెలుగు వాళ్ళు మన స్టేట్కి సంబంధించి అరవై నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు పోయినాయి పోతున్నాయి అంటే రీమైగ్రేషన్ మళ్ళీ వస్తుంది ఉన్న వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు లేవు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఇస్తారు అనార్కిజం వచ్చేస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తే అని చేత స్టూడెంట్ అన్రెస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది యూత్ అన్రెస్ట్ సార్ రేపు ఎలక్షన్లో మన మీద నమ్ముకుంటే ఓట్లు వేస్తారు యూత్ కానీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ పాయింట్ అంటే ప్రస్తుతం అయితే గెలవటం మీద దృష్టి పెట్టి ఉంటారు మీరు తర్వాత అండి రెండు అంశాలు చివరిగా ఒకటి
కొంతమంది ఏమో బెటర్ నాట్ టు టేక్ ఎనీ ఛాన్సెస్ అన్నట్టుగా కొంతమంది రెండు వెర్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు వెర్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా వీఆర్ అనేబుల్ టు టేక్ దిస్ ఆ వెర్షన్స్ ప్లస్ ఎంత మైనస్ ఎంత మధ్యలో బీజేపీ ఒకటి ఉంది బీజేపీ జనసేన కలిసి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం సపరేట్గా ఉన్నాం ఈ అలయన్స్ రావాలంటే ఎట్లా రావాలి అలయన్స్ వచ్చే దాని మీద మనం చేసేటువంటి అలయన్స్లో పొలిటికల్గా ప్లస్ ఉంటుందా మైనస్ ఉంటుందా ఇట్స్ డీప్ క్వశ్చన్ అది ముందు ఆన్సర్ చేయాలి ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు రెండో దాని స్టెప్ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరగడం ఇంకా లేదు చర్చ జరగదు ఇంకా టైం ఉంది కంగారు ఏం లేదు తర్వాత సార్ ఇప్పుడు ఒక యువనాయకుడు తెలుగుదేశంలో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అంటే నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశారు చంద్రబాబు గారిని చూశారు ఇప్పుడు నారా లోకేష్ ఆయన ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాడు ఆయన ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండేటట్టుంది పార్టీ మీద పబ్లిక్ ఇప్పుడు మూడ్ అంతా కూడా తెలుగుదేశం వైపు ఉందండి దాంట్లో ఎవరు కాదని లేదు ఎందుకంటే ఇవి జగన్ చేసేటువంటి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ డెవలప్మెంట్ అట్లా ఉందండి డెవలప్మెంట్ జీరో అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ పోలీసుని అడ్డు పెట్టుకుని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు జనాలను కూడా చేస్తున్నారు పొలిటికల్ పార్టీసే కాదు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎట్లా ఉంటారు ఏదో పార్టీకి ఉంటారు అంటే అది ఈ పార్టీని ఐడెంటిఫై చేస్తే రెండోడు కూడా బాధపడతాడు కదా రేపు మనకి ఇదే పరిస్థితి వస్తుందని అంచేత అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ అట్రాసిటీస్ పెరిగాయి జీరో డెవలప్మెంట్ అనుకోండి వెల్ఫేర్ ఏదో కాస్త ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో ఈరోజు పబ్లిక్స్లో మార్పు ఉంది కనపడుతుంది క్లియర్ గ్లేరింగ్గా కనపడుతుంది నేను ఎలాగ పోటీ చేయడం లేదు గ్లేరింగ్ కనపడుతుంది చూస్తూ ఉంటే ఇది ఒకవైపు అయినప్పుడు పాదయాత్ర నరే లోకేష్ పాదయాత్ర ఈజ్ గోయింగ్ టు బై హైలీ సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు అడ్డుపడితే ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ అది డబల్ పెరుగుతుంది అడ్డుపడితే అడ్డుపడకుండా ఫ్రీగా వదిలేసిన ఇప్పుడు పార్టీ మోజు ఉంది కాబట్టి జనరల్గా లోకేష్ మీద కూడా మోజు ఉంటుంది బికాస్ నెక్స్ట్ లీడర్ అతనే అనేటువంటిది ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది పార్టీలో దానిగా వస్తుంది అసలు పాదయాత్ర బయట సెల్ఫ్ తీసుకుంటే పాదయాత్ర చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా క్యారెక్టర్ పెరిగింది లీడర్షిప్ పెరిగింది మీకు ఉదాహరణ చూస్తే నేషనల్ లెవెల్లే కదా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా పాదయాత్రలు చేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళకు లీడర్షిప్ పెరిగాయి ఎందుకు పెరుగుతాయంటే పాదయాత్ర అనేటప్పుడు కష్టపడి తిరుగుతున్నాడు సింపతి వస్తుంది జనరల్గా సింపతి వస్తుంది ప్రజలు కలుస్తూ ఉంటారు ప్రజలతో సంబంధాలు ఏర్పడితే సింపతి వస్తుంది ఇంకో ఉదాహరణకి చంద్రశేఖర్ జనతా టైంలో కన్యాకుమారిని కాశ్మీర్ వరకు తిరిగాడు అతను తిరిగినాడు మొత్తానికి ఒక ఆ రోజు కాకపోయినా మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు మొత్తానికి ఏదో ఒక లీడర్ అనిపించుకుంది అక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది లీడర్కి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది మీకు రాజశేఖర రెడ్డి దీని రాజశేఖర రెడ్డి పాదయాత్ర చేసే వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి ఇది ఫ్యాక్షన్ లీడర్ వాళ్ళ పార్టీలో ఎంతసేపు పివి నరసింహరావు మీద కలపడ్డం విజయభాస్కర్ రెడ్డి మీద కలపడ్డం ఆయన జనార్దన్ రెడ్డి మీద ఇటువంటి చేసే పార్టీలో ఒక సెక్షన్కే ఉండేవాడు అతను పాదయాత్ర మొదలుపెట్టిన తర్వాత లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇతను ఎనానిమస్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో హైకమాండ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది చేశారు అట్లాగే వాళ్ళకి అనానిమస్ లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యాడు అంటే అన్బేటబుల్ లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యాడు తర్వాత వాళ్ళ పార్టీలో నెంబర్ వన్ లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యాడు అది దాని పేవర్డ్ వే ఫర్ దీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు తర్వాత నిలబెట్టుకున్నాడు చేశాడు జగన్ కూడా వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత నేను ఆ రోజు చెప్తే మా వాళ్ళు వినలేదు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత రోడ్డు మీదే ఉన్నాడు గోదావరి యాత్ర అవునండి తర్వాత పాదయాత్ర అవునండి అంటే నేను ఊరికే అనాలసిస్ చెప్తున్నా పాదయాత్ర వల్ల సింపతి పెరుగుతుంది తప్ప నష్టం రాదు అంటే అది ఈరోజు నుంచి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర తర్వాత ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత గ్యారంటీ వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్ ఎవరు కాదన్నా ఉందన్న అప్పటికే మన పార్టీకి రికగ్నిషన్ ఉంది అన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ వచ్చింది పోయింది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ రావాలనుకోండి మళ్ళీ పాదయాత్ర చేసేటప్పటికి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ సింపతీని తర్వాత పబ్లిక్ అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది పాదయాత్ర రీఎజ్యూల్డ్ ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే పాత వాడి మీద కోపం ఇంకా అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉండేటువంటి లోకేష్కి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈయన పాదయాత్ర మొదలెడుతున్నాడు కాబట్టి ఈయన ఉండేటువంటి సర్కమర్స్టెన్సెస్లో ఈ విల్ బికమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ లీడర్ సో ఆయనలో మీరు గమనించినటువంటి పాజిటివ్స్ ఏంటి అంటే ఈజ్ ఏ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సను యూత్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే యూత్ని ఆకర్షిస్తున్నారు తప్ప ఓల్డ్ పీపుల్ని ఆకర్షించలేదు అంటే మీకు జనరేషన్ మారుతూ ఉంటే ఆ జనరేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నాయకత్వం పెరుగుతుంది అంటే చంద్రబాబు గారి గురించి చెప్పేవారు అందరూ ఏంటంటే ఆయనకి చాలా ఓ
తర్వాత అందరితో మాట్లాడేటువంటి సిస్టమ్ ఉంది డిబేట్ చేసేటువంటి అలవాటు ఉంది నలుగురు సలహాలు తీసుకునే అలవాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్ ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో అట్రాక్షన్ ఉంది మీకు రెండు వేల పద్నాలుగు తీసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు అయితేనే రాష్ట్రం బైఫర్కేటెడ్ స్టేట్ బాగుపడుతుందని ఓట్లు వేశారు కోసం గెలిచాం గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చిన మార్పు ఇంకొకటి కావాలి ఆల్టర్నేట్ కావాలంటే నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటే ఈడ ఎలా చేస్తాడు ఇతను ఎలా చేస్తాడమ్మో అని ఓట్లు వేశారు ఇప్పుడేం వచ్చింది అసలు ఇది పోతేనే బెటర్ అనే ఒక లైన్ వచ్చింది అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇప్పటికీ ఇంకా ఆ మోజు ఉంది అయితే మోజు ఉంది కానీ అన్నాడు ఉంటుంది మోజు సీఎం అవుతా దాంట్లో అనుమానం లేదు తర్వాత మనం ఏజ్ కూడా పర్మిట్ చేయాలి కదా పర్మిట్ చేయాలనుకో నెక్స్ట్ లీడర్ ఎవరు నెక్స్ట్ లీడర్ ఎవరు అన్నప్పుడు లోకేషే వస్తాడు ఆ లోకేష్ నెక్స్ట్ లీడర్ వచ్చేటప్పుడు ఈ పాదయాత్ర అతనికి యాడ్ చేస్తుంది అతనిలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న ఏదైనా కొద్దిగా మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అవన్నీ పాదయాత్ర సెటరేట్ చేసేస్తుంది మొత్తం సెటరేట్ చేసి విల్ బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇన్ మోస్ట్లీ కన్సెన్సిస్ అనేది హిందీ పార్టీ పార్టీలో ప్రజల్లో వస్తుంది నమస్కారం సార్ చాలా అంశాలు మీరు చెప్పారు ఇది యనమల రామకృష్ణుడి గారు అనేక అంశాలతో మనతో పంచుకున్నారు పార్టీకి సంబంధించి ప్రభుత్వం గురించి అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో లోకేష్ నాయకత్వం గురించి కూడా చెప్పారు ఇది నేటి ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం